हाई फ्रेंड्स वीडियो मन एपीआरजेस पॉलिटेक्निक लाटे टेन्त फिजिकल सैन बेजेक कांपटेशन एग्जाम श्रेणि इधे ट्वेंटी थ्री वीडियो प्रिंसपल आफ् मेटलजी की संबंधी सैकंड वीडियो की स्वागत इंदोनी बिट मन परशील मोदी द प्रासे आफ् ओपटिंग प्यूर् मेटल फ्रम द इंप्यूर् मेटर ईज काल आफ् डैश आफ द मेटल लिक्शन अटा रिफैनिंग अटा पोली अटा डिस्टिशन अटा इक चूँ मन इंप्यूर् मेटल नीचे प्यूर् मेटल पंदे प्रासेस ने अड़ी मर करेक्ट आसर एंटे रिफैनिंग आपशन टू इत करेक्ट आसर मैं नैक्स्ट प्रश्न परशील विच आफ द नाट मेथड आफ् प्यूरीफिकेसन आफ द क्रूड मेटल क्रूड मेटल ने प्यूरीफिकेसन चेसे मेटल का डिस्टिशन पोलिंग मरी फोर्त फ्लूटेशन एलक्ट्रिक रिफैनिंग मरी करेक्ट आसर एटो ओ सारी मन टेक्स्ट बुक् परशील चूँ रिफैनिंग अंत इधन प्यू इंप्यूर् मेटल नीचे प्यूर् मेटल पंदर मरी अला प्रासेस डिस्टिशन पोलिंग लिक्शन एलक्ट्रोलैटिक रिफैनिंग मरी इकड़ लेनेस इक मन गमन इक ड्रसिंग प्रासेस लेदा का प्रासेस अन्ट इक मन चूस्ते इवी वेरे इवी वेरे अन्ट ड्रसिंग प्रासेस मन को प्यूरीफे प्रासेस हाँ पिकिंग मरी वाशिंग फोर्त फ्लूटेशन मरी मैग्नेटिक सपरेश मरी प्यूरीफिकेसन तो वी डिस्टिशन पोलिंग लिक्शन एलक्ट्रिक रिफैन तेड़ इधे ड्रसिंग कदे प्यूरीफिकेसन अने तेड़ आेम्स मन प्रापर गुर्त मर नैक्स्ट प्रश्न परशील डिस्टिशन मेथड इज सूटबल फर् डिस्टिशन मेथड क्रिंद वाला दे सूटबल लो बाइलिंग पाइंट हई बाइलिंग हई बाइलिंग मेटल हईली मेलिबल मेटल आल द अबोव इकडोसार मन परशील करेक्ट आंसर ऊंची डिस्टिशन प्रासेस अनेट यूज लो बाइलिंग मेटल उ उदाहरण को जिंक मेरक्यूरी लाटे मरी वाट इंप्यूरी एला उ हई बाइलिंग मेटल उ अभी लो बाइलिंग उके इक चूद लो बाइलिंग मेटल करेक्ट आसर मर नैक्स्ट प्रश्न परशील लो बाइलिंग मेटल लाइक मेरक्यूरी अंड जिंक आर् रिफइन बै दिश मेथड जिंक मरी मेरक्यूरी लो बाइलिंग कल जिंक मेरक्यूरी ने यह पद्धति मन रिफैन कपशन परशील आंसर ने कामें सैक्नगल नैक्स्ट प्रश्न परशील ब्रिस्टल कापर इज प्यूरीफाइड बै डैश मेथड ब्रिस्टल कापर ने यह पद द्वारा मन फि प्यूरीफा डिस्टिशन पोलिंग लिक्शन एलक्ट्रिक रिफैनिंग मैं करेक्ट आसर एटोस मन परशील चूँ पोलिंग चूँ इ ब्रिस्टल कापर ने पोलिंग अने प्रासे द्वारा पोलिंग प्रासेस तो पच्चि कर्रल तो कल अदी नुरगला वो सो so, यह नुरगला वी आरगल कापर ने मन सपरेट जो अदे विधा पच्चि कर्रल तो कलप द्वारा वे वायुने कापर फर्दर का आक्सीडेशन जरगक आपतन सो एनीवे ब्रिस्टल कापर ने पोलिंग द्वारा मन प्यूरीफ रिफैन सो करेक्ट आसर पोलिंग मैं नैक्स्ट प्रश्न परशील पोलिंग प्रासेस इज एंप्लाइड रिमूवल आफ् पोलिंग प्रासेस एम जो कापर आक्सइड लेदा दी ब्रिस्टल कापर अट कापर आक्सइड कापर का मार एल टू ओ थ्री एल का मार अल्यूम आक्सइड फेरस आक्सइड एफ मारत ना अंत करेक्ट आसर ब्रिस्टल कापर कापर का मारत मैं नैक्स्ट प्रश्न चुद लो मेल पाइंट लाइक टिन् लेदा क्रूड टिन्ट इज प्यूरीफाइड बै दिश प्रासे प्रासे द्वारा 
క్రూడ్ టిన్ను ప్యూరిఫై చేస్తాం దీని యొక్క గుణం ఏంటంటే లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇంతకుముందు ఇది లో బాయిలింగ్ పాయింట్ కదా లో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉన్న మరి లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉన్నప్పుడు ఏది యూజ్ చేస్తాం అని అడుగుతున్నారు కింద డిస్టిలేషన్ పోలింగ్ లిక్విడేషన్ రోస్టింగ్ మరి సరైన సమాధానం ఏంటో ఒకసారి మనం పరిశీలన చేద్దాం చూడండి లిక్విడేషన్ అనేది లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉన్నటువంటి టిన్ లాంటి పదార్థాలకు యూజ్ అవుతుంది దీన్ని స్లోపీ సర్ఫేస్ పైన ఉంచి లిక్విడేషన్ చేయడం ద్వారా హై మెల్టింగ్ ఉన్నటువంటి ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి సపరేట్ అయ్యి ప్యూరిఫికేషన్ జరుగుతుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే లిక్విడేషన్ మనం ఇక్కడ ఓ రకంగా గుర్తుంచుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఎంఎల్ఏ బీడి తాగాడు అని ఒక సరదాగా గుర్తుంచుకోండి ఇది మనకు ఎలా సహాయపడుతుంది అంటే రెండు కూడా లోనే లో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటే డిస్టిలేషన్ లో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటే డిస్టిలేషన్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటే లిక్విడేషన్ ఎంఎల్ బీడి ఎంఎల్ఏ బీడి తాగినాడు లో బాయిలింగ్ పాయింట్ డిస్టిలేషన్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్ లిక్విడేషన్ ఈ చిట్కా నచ్చితే దీన్ని ఫాలో కండి లేదా ఏదైనా సరే ఒక మెమరీ టిప్పును కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా లాంగ్ టర్మ్లో గుర్తుండే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట సో ఎనివే ఈ ప్రశ్నకు అయితే ఆన్సర్ లిక్విడేషన్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం ఇన్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ మెథడ్ ద మెటల్ కాన్స్టిట్యూటింగ్ ద ప్యూరిటీ గోస్ యాజ్ ద ఓకే ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్లో ఇంప్యూరిటీ అనేది ఏ రూపంలో సపరేట్ చేయబడుతుంది వెళ్ళిపోతుంది క్యాథోడ్ మడ్ అంటే క్యాథోడ్ వద్ద నిలబడిపోతుందా యానోడ్ మడ్ మరియు డిపాజిట్ ఎలక్ట్రోలైట్ సరైన సమాధానం ఏంటో ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే ఇది ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ మెథడ్ అనమాట ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మనం ఏదైతే ఇంప్యూర్ మెటల్ ఉందో దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ తీసుకుంటారు యానోడ్ కాడ క్యాథోడ్ కాడ చాలా పల్చగా ఉన్నటువంటి ఒక ప్యూర్ మెటల్ తీసుకుంటారు ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన రిలవెన్సీ ఉన్నటువంటి సాల్ట్ని కలుపుతారు ఉదాహరణకు నేను ఇంప్యూర్ కాపర్ని ప్యూర్ కాపర్గా మార్చాలి అని అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇంప్యూర్ కాపర్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ ప్యూర్ కాపర్ తీసుకుంటాను లోపల కాపర్ సల్ఫేట్ తీసుకుంటాను అంటే ఆ మెటల్ ఉన్నటువంటి ఎనీ సాల్ట్ని తీసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా తీసుకున్నాక ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం కరెంటు పాస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఈ ఈ కాపర్ సల్ఫేట్లోని కాపర్ కాస్త ఈ క్యాథోడ్ వద్దకు చేరుతుంది సో ఈ యానోడ్ వద్ద ఉన్న కాపరు దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ వస్తుంది సో ఈ విధంగా ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఈ క్యాథోడ్ వద్ద మందం పెరుగుతూ వస్తుంది ప్యూర్ మెటల్ది యానోడ్ వద్ద మందం తగ్గిపోయి పతలాగా అయిపోతుంది మరియు కాస్త డస్ట్ అంతా కూడా కింద దిక్కు నిలబడిపోతుంది ఈ నిలబడిపోయిన డస్ట్ను ఈ లా చివరిగా మిగిలిపోయిన ఇంప్యూరిటీ ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏమంటామంటే యానోడ్ వద్ద నిలబడింది కాబట్టి యానోడ్ మడ్ అని అంటాం అనమాట సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే యానోడ్ మడ్ మెటల్స్ ఆర్ రిఫైన్డ్ బై డిఫరెంట్ మెథడ్స్ రకరకాల మెథడ్స్ను ఉపయోగించి మనము మెటల్స్ను రిఫైన్ చేస్తాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటల్స్ ఆర్ ప్యూరిఫైడ్ బై ద ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ ద్వారా ఏ మె ఏ మెటల్స్ను శుద్ధి చేయడానికి అనుకూలం మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే కాపర్ ఆప్షన్స్ కాపర్ అల్యూమినియం సోడియం జింక్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం ఇక్కడ కాపర్ని యూజ్ ఆల్రెడీ రిఫైనింగ్ చేసే మెథడ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో చూడండి ఒకసారి కాపర్ని చేస్తాం ఇంకా వీటితో పాటు జింక్ మేబీ రిఫైనడ్ దిస్ వే అంటే కాపర్ని జింకును ఈ పద్ధతి ద్వారా రిఫైనింగ్ చేస్తారు అన్నట్టుగా వేయడం జరిగింది సో కాపర్ ఒకటోది జింక్ నాలుగోది వన్ అండ్ ఫోర్ అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ వన్ ఇద్దా కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం రిఫైనింగ్ ఆఫ్ మెటల్ ఈజ్ డన్ బై రిఫ్ ఈ కింద పద్ధతుల్లో రిఫైనింగ్ మెటల్ ఏంటి హీటింగ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎలక్ట్రోలైసిస్ లేదా ఎలక్ట్రోలైటింగ్ రిఫైనింగ్ హీటింగ్ ఈజ్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ నన్ ఆఫ్ దిస్ ఇక్కడ ఇది ఓకే రోస్టింగ్ మరియు క్యాల్సులేషన్ యొక్క డెఫినేషన్లు అయితే ఇవి రిఫైనింగ్ మెథడ్స్ కాదు సో ఎలక్ట్రోలైసిస్ లేదా ఎలక్ట్రోలైటింగ్ రిఫైనింగ్ ఇద్దా కరెక్ట్ మెథడ్ సో ఆప్షన్ బి ఇద్దా కరెక్ట్ ఆన్సర్ 
చూడండి ఈ పెద్ద ద్వారా ఎలక్ట్రోలైటింగ్ రిఫైనింగ్ ద్వారా ఏమేమి చేస్తారంటే కాపర్ని సిల్వర్ని జింక్ని గోల్డ్ను మనం ప్యూరిఫై చేయొచ్చు అన్నట్టుగా ఇచ్చినాడు దానికి సూటబుల్ ఎలక్ట్రోలైట్ లిక్ లిక్విడ్ని యూజ్ చేయాలన్నమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ద ఈటింగ్ అప్ ఆఫ్ మెటల్స్ బై యాక్షన్ ఆఫ్ ఎయిర్ మాయిశ్చర్ ఆర్ కెమికల్ ఆన్ దేర్ సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓ మెటల్కు అనేది గాలి మరియు తేమ సమక్షంలో లేదా ఏదైనా ఒక యాసిడ్ ద్వారా తినివేయబడితే దాన్ని ఏమంటాం కరోషన్ రస్టింగ్ పాజిటివిటీ రియాక్టివిటీ మరి సరైన సమాధానం ఏంటంటే కరోషన్ అనమాట ఏదైనా ఒక మెటలు అనేది చూడండి ఏదైనా ఒక మెటల్ అనేది ఇలా మాయిచ్చరు ఈ సర్ఫే ఈ సందర్భంలో దెబ్బ తింటే దాన్ని ఏమంటామంటే కరోషన్ అని అంటాం అనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న పరిశీలిద్దాం కరోషన్ ఈజ్ అండ్ కరోషన్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఫినామినాన పైరోకెమికల్ ఫినామినాన ఎలక్ట్రోలైటిక్ ఫినామిన థర్మైట్ ఫినామిన మరి సరైన సమాధానాన్ని ఒకసారి మనం పరిశీలన చేద్దాం చాలా సందర్భాలు ఈ చాప్టర్లో పైరోకెమికల్ అనేటువంటి ఇంటా ఉంటాం కానీ కరోషన్ అనేది ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే ద కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ కరోషన్ ఈజ్ క్వైట్ కాంప్లెక్స్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎసెన్షియల్ యాజ్ అన్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఫినామిన ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఫినామిన అనేది సరైన సమాధానం మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న పరిశీలిద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ కండిషన్ ఫర్ ద రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇనుము తుప్పు పట్టడానికి సరైనటువంటి పరిస్థితులు ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు ఇట్ షుడ్ బీ ఎక్స్పోజ్ టు ఎయిర్ ఇట్ షుడ్ బీ ఎక్స్పోజ్ టు వాటర్ గాలికి చూపబడాలి లేదా వాటర్కి చూపబడాలి ఇట్ షుడ్ బీ ఎక్స్పోజ్ బోత్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఎయిర్ మరియు వాటర్ రెండు కూడా దానికి తగలాలి ఐరన్కి నన్ ఆఫ్ దిస్ మరి సరైన సమాధానం ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకుంటే ఈ మూడు చీలల గురించి పదో తరగతి పరీక్షలో ప్రతి పిల్లవాడు చదివే ఉంటాడు ఇక్కడ చూస్తే ఈ రెండో టెస్ట్ ట్యూబ్ మూడో టెస్ట్ ట్యూబ్లో రస్టింగ్ పట్టలేదు ఒకటో దాంతో మాత్రం రస్టింగ్ పట్టడం జరిగింది సో అది ఇక్కడ ఏమేమి జరుగుతుందంటే వాటరు మరియు ఎయిరు రెండు అందుబాటులో ఉన్నాయి రెండో టెస్ట్ బుక్లో వాటర్ ఉంది కానీ ఎయిరు లేదు మూడో మూడో టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఎయిర్ ఉంది కానీ అందులో మాయిశ్చర్ లేకుండా కాల్షియం క్లోరైడ్ పదార్థం కలపడం జరిగింది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే రెండు ఎయిర్ మరియు వాటర్ లేదా మాయిశ్చర్ అందుబాటులో ఉండాలి సో ఆప్షన్ సి ఇద్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మన నెక్స్ట్ ప్రశ్న పరిశీలన్ ద ఫాలోయింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కరోషన్ కరోషన్ అనేది కింది వాళ్ళలో ఏంది రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ దీన్ని హైడ్రేడ్ ఫెర్రిస్ ఫెర్రస్ ఆక్సైడ్ మరియు ట్రాన్సింగ్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఏ ఏజీ టు ఎస్ గ్రీన్ కోటింగ్ ఆన్ ద కాపర్ ఆల్ ద అబౌవ్ సో కరోషన్ అనేది దానికి ఏం ఎగ్జాంపుల్ అంటే అన్నీ కూడా అన్ని మెటలు ఒకే రకంగా కరోషన్ చెందవు ఐరన్ అనేది ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి కరోషన్ చెందుతుంది సిల్వర్ అనేది సల్ఫర్తో రియాక్ట్ అయ్యి కరోషన్ చెందుతుంది బ్లాక్గా మారుతుంది కాపర్ అనేది కార్బొనేట్తో రియాక్ట్ అయ్యి గ్రీన్ కోటింగ్ అవుతుంది సో కరోషన్ యొక్క కలర్ అనేది అన్ని సందర్భాల్లో ఒకే రకంగా ఉండాల్సిన అక్కర్లే ఇది బ్రౌన్గా ఉంటే ఇది డల్గా అవుతుంది ఇది గ్రీన్ కలర్లో అవుతుంది సో ఆల్ ద అబౌ ఇద్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న పరిశీలన రస్ట్ ఈజ్ రస్ట్ అనే మాట ఐరన్కి మాత్రమే వాడడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏది కరెక్టు బ్లాకిష్ సిల్వర్ సల్ఫైడా గ్రీన్ మెలాచిటా బ్రౌనిష్ హైడ్రేడ్ ఫెర్రిక్ ఆక్సైడా వైటిష్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఈ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్కు మీరు ఆన్సర్ చేయగలరని భావిస్తున్నాను ఇచ్చే హింట్ ఏంటి అంటే రస్ట్ లేదా తుప్పు అనేది ఇనుముకు సంబంధించింది మిగిలిన లోహాలు కామన్గా అయితే కరోషన్ అంటాం ఐరన్కి మాత్రము రస్ట్ అంటాము సో సరైన సమాధానాన్ని ఊహించి కిందరికు తెలపండి నెక్స్ట్ ద ఎలక్ట్రోకెమికల్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ షోన్ బ్రీఫ్లీ యాజ్ షో ఫాలోస్ ఒక ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ అయినటువంటి ఈక్వేషన్ ఏది ఐరన్ రస్ట్ పడ్డం అయినప్పటికీ ఓవరాల్గా అందులో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఏది సరైన సమాధానము అంటే మనం ఒకసారి ఇక్కడ పరిశీలన చేస్తే ఇక్కడ మొదటగా ఫెర్రస్ అయాన్ ఎఫ్ఈ టూ అయాన్స్ కాస్త ఫెర్రిక్ అయాన్స్గా మారుతాయి ఫైనల్లీ హైడ్రేటెడ్ ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్గా హైడ్రేటెడ్ ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్గా మారుతాయి సో దీన్నే మనం తుప్పు అంటాం సో ఎఫ్ఈ టూ ఫెర్రస్ అయాన్స్ ఫెర్రిక్ అయాన్స్ తర్వాత 
హైడ్రేటెడ్ హైడ్రేటెడ్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉన్నదాన్ని హైడ్రేటెడ్ అంటాం అనమాట హైడ్రేటెడ్ ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్ దీన్నే తుప్ప అని అంటాం సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఎఫ్ఈ నుంచి ఫెర్రస్ అయాన్లు తర్వాత ఫెర్రిక్ అయాన్లు తర్వాత హైడ్రేటెడ్ ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది సో ఆప్షన్ టూ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న పరిశీలిద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద విచ్ ఈజ్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ క్రింది వాన్లో ఏది సరైన సమాధానం కాదు ప్యూర్ ఐరన్ ఈజ్ వెరీ సాఫ్ట్ ప్యూర్ ఐరన్ ఈజ్ వెరీ హార్డ్ ప్యూర్ గోల్డ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ గోల్డ్ ట్వంటీ టూ క్యారెట్ గోల్డ్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ ఆర్నమెంట్ మరి ఇందులో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే సాధారణంగా ఐరన్ కదా ఐరన్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది అని మన భావన కానీ ప్యూర్ ఐరన్ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అనమాట దానికి కార్బన్ కలిపినాక దానికి గట్టితనం వస్తుంది మరి గోల్డ్ విషయానికి వస్తే ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ని ప్యూర్ గోల్డ్ అంటాం అయితే ఇది కాస్త మెత్తగా ఉండడం వల్ల దీనిలను ఆర్నమెంట్ లేదా ఆభరణాలు చేయడానికి ఉపయోగించలేం ఎందుకని ఆభరణాలు కొద్దిగా ప్రెజర్ పెడతానే తన షేప్ను కోల్పోయినాయి అనుకోండి ఆర్నమెంట్ బాగుండదు కదా అందుకని ఏం చేస్తారంటే దీనికి సిల్వర్ కానీ కాపర్ కానీ ఆ రెండు భాగాలు మొత్తం ఇరవై రెండు భాగాలు గోల్డ్ మిగిలిన రెండు భాగాల్లో సిల్వర్ను కాపర్ను కలిపి తారు కాబట్టి ట్వంటీ టూ క్యారెట్ గోల్డ్ అని అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ వీ నీడ్ టు మేక్ గోల్డ్ హార్డ్ గోల్డ్ గట్టిగా మార్చడానికి క్రింది వాళ్ళు ఏం కావాలి ఆప్షన్స్ ఒకసారి పరిశీలన చేసి ఆన్సర్ని కామెంట్ సెక్షన్లో చేయగలరు అల్యూమినియం సిల్వరా సిల్వర్ జింక జింకు కాపరా సిల్వరు కాపరా అనే అంశాన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయగలరు మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ఆన్ ఎక్స్పోజర్ టు మాయిచర్ ఎయిర్ ద షైనింగ్ అల్యూమినియం వేజల్ లో లాసెస్ ఇట్స్ షైనింగ్ ఈజ్ డ్యూ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డల్ లేయర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఇక్కడ అల్యూమినియం కొత్తగా ఉన్నప్పుడు చాలా బాగా మెరుస్తూ ఉన్నది ఆ తర్వాత ఏమైందంటే అది ఎయిర్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల అది అది ఆ ముందు ఉన్నంత షైనింగ్ లేదు కారణం ఏమిటి డస్ట్ పార్టికల్స్ దుమ్ము కణాల అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఫామ్ కావడమా సల్ఫైడ్ ఫామ్ కావడమా అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఫామ్ కావడమా అంటే మరి సరైన సమాధానం ఈ అల్యూమినియం మెటల్ ఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయ్యి అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఏర్పడడం వల్ల కాస్త కందుగా అయిపోయి షైనింగ్ అనేది కోల్పోయి డల్గా అవ్వడం జరిగిందనమాట సో ఎనివే ఆప్షన్ టూ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ మెథడ్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్ మెటల్ యొక్క లక్షణాలను అభివృద్ధి చేయడానికి కింది వాళ్ళు ఏది సహాయపడుతుంది గాల్వనైజింగ్ స్మెల్టింగ్ కరోషన్ అల్లాయింగ్ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే అల్లాయింగ్ అల్లాయింగ్ అంటే మిశ్రమ లోహం అనమాట ఓ పదార్థానికి మరొక మెటల్ కానీ నాన్ మెటల్ కానీ ఏదైనా సరే కలిపి మనము కాస్త గట్టిగా అయ్యేటట్టు చేసే ప్రాసెస్ని ఏమంటాము అంటే అల్లాయింగ్ అని అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం పరిశీలన చేద్దాం ఇంత గోందు కూడా గోల్డ్ను మనం ఏం చేసినాం ట్వంటీ టూ క్యారెట్ అంటే అల్లాయి చేసినట్టే కదా అందులో కాపరు సిల్వర్ కలుపుతున్నాం అంటే గట్టిగా అయిందనమాట విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెథ మెథడ్స్ ఈ సూటబుల్ ఫర్ ప్రివెంటింగ్ అన్ ఐరన్ ఫ్రమ్ ద రస్టింగ్ చూడండి ఇక్కడ ఏ పదార్థాలు ఏ సూటబుల్ పదార్థాలను కలిపి ఐరన్ ఇనుప వస్తువుల్ని రస్టింగ్ పట్టకుండా ఆపుతాము అప్లయింగ్ గ్రీస్ అప్లయింగ్ పెయింట్స్ గాల్వనైజేషన్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అంటే ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ వీటిలో ఏది చేసినా మనము కొంత ఐరన్ రస్ట్ పట్టకుండా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు దాని మీద గ్రీ ఐరన్ ఐరన్ ఆక్సైడ్గా మారకూడదు లేదా ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్గా మారకూడదు అలా మారకుండా అంటే ఆక్సిజన్కి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా గ్రీస్ పైన పూసిన పెయింట్ పూసిన ఈ యొక్క లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది మరి గాల్వనైజేషన్ అంటే ఏంటంటే వేరే మెటల్తో దాన్ని అల్లాయింగ్ చేయడం అనమాట నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ సూటబుల్ మెథడ్ ఫర్ ప్రివెంటింగ్ ఐరన్ ఐరన్ ఫ్రయింగ్ ప్యాన్ ఫ్రమ్ ద రస్టింగ్ మోస్ట్ సూటబుల్ మెథడ్ ఇవన్నీ కూడా మెథ మంచి మెథడ్సే మరి మోస్ట్ సూటబుల్ మెథడ్ ఏంటంటే అప్లయింగ్ కోట్ ఆఫ్ జింక్ అప్లయింగ్ పెయింట్ అప్లయింగ్ గ్రీస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద అబౌ అంటే ఇక్కడ ఈ ఐరన్ ప్యాన్ అనేది రెస్ట్ పట్టకుండా ఉండడానికి వాటికి కోటింగ్ 
వేయాలి జింక్ కోటింగ్ వేయాలి దీన్ని గాల్వనైజేషన్ అంటాం అనమాట జింక్ అనేది జింక్ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ అవుతుంది అంటే సెల్ ఫోన్కి ఎలా అయితే టెంపర్ గ్లాస్ వేస్తామో అది ఆక్సిజన్కి ఎక్స్పో అది కింద పడితే టెంపర్ గ్లాస్ పొగులుతుంది కానీ సెల్ కేం కానీ ఇది ఇలా కూడా ఐరన్కు జింక్ పూత పోయడం వల్ల ఇది ఎయిర్తో ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది వాటర్తో రియాక్ట్ కాదు సో ఏదేమన్నా దెబ్బ తగిలితే జింక్ కాస్త వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోసారి జింక్ కోటింగ్ వేస్తే లోపల ఉన్న ఐరన్ మాత్రం ఎప్పటికీ దెబ్బ తినకుండా అలా ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని ఇలాంటి ప్రాసెస్ని గాల్వనైజింగ్ అంటాం ఐరన్కు జింకు పూత పోయడాన్ని గాల్వనైజింగ్ అంటాం సో ఎనీవే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఇద్దా కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గివింగ్ ఏ ఫైన్ కోటింగ్ ఆఫ్ జింక్ మెటల్ ఆన్ ఐరన్ మెటల్ నౌన్ యాజ్ చూడండి ఐరన్ మెటల్ పైన జింక్ కోటింగ్ వేయడాన్ని ఏమంటాం గాల్వనైజింగ్ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ ఇమ్యునైజేషన్ అల్లాయింగ్ ఇరవై మూడో ప్రశ్నకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ని కామెంట్ చేయగలరు మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ద మెటల్ దట్ డస్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ ఎనీ ఫామ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ వాటరు ఏ ఫామ్లో ఉన్నా అంటే వాటరు లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటే వాటర్ అంటాం అదే సాలిడ్ ఫామ్లో ఉంటే ఐస్ అంటాం లేదు గ్యాసియస్ ఫామ్లో ఉంటే స్టీమ్ లేదా వేపర్ అంటాం సో ఇలా ఐస్గా ఉన్న వాటర్గా ఉన్న వేపర్గా ఉన్న ఏ ఫామ్లో కూడా రియాక్ట్ కాని మెటల్ ఏంటి అంటే జింకు మెగ్నీషియం ఐరన్ సోడియం మరి సరైన సమాధానం ఏంటంటే జింక్ ఈజ్ కవర్డ్ ప్రొటెక్టింగ్ లేయర్ సో ఇది జింక్ ఆక్సైడ్ లాగా మారుతుంది అనమాట జింక్ జింక్ ఆక్సైడ్ లాగా మారుతుంది ఫ్రమ్ ద ఇమ్మీడియట్లీ మెటల్ ఎక్స్పోజ్ టు ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ తగిలిన వెంటనే అది జింక్ ఆక్సైడ్గా మారిపోతుంది దిస్ కట్ ఆఫ్ ద జింక్ కమింగ్ ఇన్ ద కాంటాక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈ జింక్ ఆక్సైడ్ ఏర్పడినాక వాటర్ని ఏర్పడినదు సో డింక్ జింక్ డస్ నాట్ రియాక్ట్ ఎనీ ఫామ్ ఆఫ్ వాటర్ సో ఇదే మనకు ఐరన్కు ఒక కోటు దొడిగినట్టు కోటింగ్ వేసినట్టు సో ఏం దెబ్బతిన కోటు దెబ్బతింది లోపల ఉన్నటువంటి ఐరన్ దెబ్బతిన్నది అనమాట అదనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం కరోడెడ్ కార్బన్ వెజల్ ఆర్ క్లీనింగ్ విత్ లెమన్ ఆర్ టామరిన్ రూస్ ద రీజన్ మన ఇంట్లో రాగి పాత్రలు పండగలు పబ్బాలు వచ్చినప్పుడు చింతపండు నీళ్ళు లేదా నిమ్మకాయతో రుద్దడాన్ని మనం గమనించి ఉంటాం అలా చేస్తే ఏం జరుగుతుంది ద జ్యూస్ కంటైన్స్ అది యాసిడ్స్ ఆ జ్యూస్లో అంటే ఆ టామరిన్ జ్యూస్లో మరియు లెమన్ జ్యూస్లో యాసిడ్ ఉంటుంది ద యాసిడ్ డిజాల్వ్ ద గ్రీన్ బేసిక్ కార్బొనేట్ కోటింగ్ సో ఇక్కడ కాపరు గ్రీన్ కలర్లో మారింది లేదా కరోషన్ స్టార్ట్ అయింది అంటే అక్కడ ఏం పదార్థం ఏర్పడి ఉంటుంది అంటే కాపర్ కాపర్ కార్బొనేట్ ఏర్పడి ఉంటుంది దాన్ని యాసిడ్ డిజాల్వ్ చేస్తుందా అని అడుగుతున్నా అనే ఆప్షన్ నెక్స్ట్ జ్యూస్ ఇస్ చీప్ క్లీనింగ్ ఏజెంట్ ఇది ఒక ధర తక్కువైనటువంటిది ద జ్యూస్ కంటైన్ బేసిస్ ఆ జ్యూస్లో బేస్ ఉంది ఇది ఇంప్యూరిటీస్ని డిజాల్వ్ చేస్తుంది లెమన్ ఆర్ టామరిన్ జ్యూస్ అండ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అంటే ఆప్షన్ వన్ ఇద్దా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆ జ్యూస్లో ఈ టామరిన్లో మరియు లెమన్లో సిట్రిక్ యాసిడ్ టామరిన్లో కూడా యాసిడ్ ఉంటుంది సో రుచికి పుల్లగా ఉండేటన్ని యాసిడ్ ఉంటాయి సో ఆ యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ కార్బొనేట్ను డిజాల్వ్ చేసుకుంటుంది సో ఆప్షన్ వన్ ఇద్దా కరెక్ట్ అనమాట టామరిన్లో టాటారిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ద మెటల్స్ విచ్ డు నాట్ కరోడ్ ఈజీలీ ఆర్ ఏ మెటల్స్ అంత ఈజీగా కరోషన్ చెందవు గోల్డు సిల్వరు ప్లాటినము టైటానియము గోల్డు సిల్వరు ప్లాటినం టైటానియం మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవి అంత ఈజీగా ఎక్స్పోజ్ కావన్నమాట వీటితో పాటు ఓకే లేండి గోల్డు ప్లాటినం అస్సలు రియాక్ట్ కావు ఈ సిల్వరు ప్లా టైటానియం కూడా అంత ఈజీగా కావన్నమాట సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న పరిశీలిద్దాం ద స్మెల్టింగ్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ ఎ స్పెషల్లీ బిల్ట్ ఫర్నెస్ ఈజ్ నౌన్ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఫర్నెస్లో ఈ స్మెల్టింగ్ అనే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అది ఏం అది ఏ ఫర్నెస్ బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ జస్ట్ ఫర్నెస్ రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్ నన్ ఆఫ్ దీస్ సో మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఇదేం ఫర్నెస్ ఇదే ఒక బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ ఇందులో ఏం ప్రాసెస్ జరుగుతుంది స్మెల్టింగ్ అనే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది సో సరైన సమాధానం ఏంటి అంటే బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం 
during the smelting of a hematite is a in a blast furnace is the flux that added manamu ee hematite ni lonchi iron nu separate chese atuvanti kramam manlo ee furnace lo jarugutundi ee sandarbham lo manam flux ga em kalputam oka dravakari ni kalipi ee gong ledha malinalanu em chestam ante sulavanga manam separate chestam ala separate cheyadaniki kalipe atuvanti padartham perne em antam ante flux antam anamata ఈ ఫ్లక్స్గా శాండ్ని కలిపినామా లైమ్ స్టోన్ కలిపినామా లైమ్ కలిపినామా మెగ్నీషియాని కలిపినామా అంటే మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే హెమటైట్ అనేది ఎఫ్ టూ ఓ త్రీ ఈ ఓర్ని ఈ ఓర్ అనేది మనకు మా దీంట్లోంచి మనం తీయాలి సో ఇక్కడ కోకును ఫుయల్గా వాడతారు లైమ్ స్టోన్ను ఫ్లక్స్గా వాడతారు అనమాట ఈ ముఖ్యమైన పదాలు ఓకే లైమ్ స్టోన్ అనేది మనం ఫ్లక్స్గా వాడతాం మరి సరైన సమాధానం లైమ్ స్టోన్ సో ఫార్ములాని ఒకసారి చూడండి లైమ్ స్టోన్ సిఎస్ సివో త్రీ క్యాల్షియం కార్బొనేట్ అనమాట మనం మార్బుల్స్ కూడా వేసుకుంటాం కదా దాని ఫార్ములా కూడా అదే అనమాట మరి విచ్ ఆఫ్ ద విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్ గ్యాంగు ఫ్లక్స్ కలిపి స్లాగ్గా వస్తాయా గ్యాంగు స్లాగ్ కలిపి ఫ్లక్స్ అంటామా ఫ్లక్సు స్లాగ్ కలిసి గ్యాంగ్ అంటామా గ్యాంగు ఇంప్యూరిటీస్ కలిపి స్లాగ్ అంటామా అంటే మనము గ్యాంగుకు ఫ్లక్స్ కలిపి మలినాన్ని లోహ మలం లేదా స్లాగును బయటికి తీస్తాం సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన స్లాగ్ ఇన్ బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్లో స్లాగ్గా ఏది వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు మనం ఒకసారి ఇక్కడ పరిశీలన చేస్తే చూడండి ఇది బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ ఇక్కడ స్లాగ్గా ఏమొస్తుంది అనేది రియాక్షన్స్ చూస్తే చూడండి ఇది హెమటైటు ఇక్కడ లాస్ట్లో స్లాగ్ వస్తుంది స్లాగ్ యొక్క ఫార్ములా క్యాల్షియం సిలికేట్ అనమాట దీన్ని స్లాగ్ అంటాం సిఏఎస్ఐ ఓ త్రీ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఆప్షన్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న పరిశీలిద్దాం డాష్ ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్ టు కన్వర్ట్ సల్ఫైడ్ ఓర్ ఇంటూ ఆక్సైడ్ ఏ ప్రాసెస్లో మనము సల్ఫైడ్ను ఆక్సైడ్గా మారుస్తాము మరి సరైన సమాధానం రోస్టింగు స్మెల్టింగు క్యాల్సులేషన్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ అంటే మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ చూడండి రోస్టింగ్ అనేది ఒక పైరో కెమికల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే జనరల్లీ ఇక్కడ సల్ఫైడ్లను ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ చేయించి ఆక్సైడ్గా మారుస్తాము ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనమాట బాగా గాలి సమక్షంలో చేస్తాము కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే రోస్టింగ్ ఈ రోస్టింగ్ అనే ప్రాసెస్ ఏ ఫర్నెస్లో సూటబుల్ ఉంటుంది అని అంటే రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్టు గమనించండి రోస్టింగ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్ ఓకే నెక్స్ట్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ రోస్టింగ్ అనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ఓకే ఇన్ విచ్ ప్రాసెస్ ద ఓర్ ఈజ్ హీటెడ్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ గాలి లేకుండా గాలిలో మండిచ్చేది రోస్టింగ్ గాలి లేకుండా మండిచ్చేది ఏంటి రోస్టింగా స్మెల్టింగా క్యాల్సులేషనా లేదా ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షనా అంటే మరి సరైన సమాధానం గాలి లేకుండా దేంతో మనం మండిస్తాము అని అంటే చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ చూడండి ఓవర్ హీటెడ్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది క్యాల్సులేషన్ అదే తెలుగులో అయితే దీన్ని భస్మీకరణం అంటాం రోస్టింగ్ అయితే భర్జనం అంటాం ఇక్కడ చూడండి కార్బొనేట్లకు కార్బొనేట్లకు ఈ ప్రాసెస్లో చేస్తారు కార్బొనేట్లను ఆక్సైడ్లుగా మారుస్తారు అదే ఇక్కడైతే సల్ఫైడ్లను ఆక్సైడ్లుగా మారుస్తారు రోస్టింగ్లో సల్ఫైడ్లను ఆక్సైడ్లుగా మారుస్తారు కార్ క్యాల్సినేషన్లో సి ఉంది చూడండి కార్బొనేట్లను ఆక్సైడ్లుగా మారుస్తారు అని గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట సరే నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం సరే సరైన సమాధానం క్యాల్సులేషన్ థర్టీ త్రీ ద గ్యాస్ రిలీజ్ డ్యూరింగ్ ద క్యాల్సులేషన్ క్యాల్సులేషన్లో ఏ గ్యాస్ వస్తుంది కార్బొనేట్లు అనుకున్నాం కదా కార్బొనేట్లను వేడి చేస్తే ఏ గ్యాస్ వస్తుందో ఊహించి కింద ఉన్న ఆప్షన్లను బట్టి ఆన్సర్ని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయగలరు సల్ఫర్ డయాక్సైడా ఆక్సిజనా కార్బన్ డయాక్సైడా నైట్రోజన్ డయాక్సైడా హింట్ ఏంటి అంటే ఇది ఒక కార్బొనేట్లను క్యాల్సులేషన్ ప్రాసెస్ కార్బొనేట్లకు చేస్తారు అనేది గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇన్ ద మెటలర్జీ ద ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ యాడెడ్ టు రిమూవ్ ద ఇంప్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ద ఓర్ ఈజ్ కార్డ్ ఓర్కి ఏదైనా ఒక పదార్థాన్ని కలిపి 
దాంట్లోంచి ఇంప్యూరిటీస్ చేస్తూ తొలగిస్తూ ఉంటే ఆ పదార్థాన్ని ఏమంటాం గ్యాంగ ఫ్లక్స స్లాగ కాల్షియం ఆక్సైడ్ మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అంటే ఫ్లక్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఇఫ్ ద గ్యాంగ్ ఈజ్ బేసిక్ ఒకవేళ గ్యాంగ్ అనేది అంటే అందులో ఉన్నటువంటి మలినాలు అనేటి గ్యా బేసిక్ అయితే క్షార గుణాన్ని కలిగి ఉంటే ద ఫ్లక్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫ్లక్స్ ఎలా ఉండాలి ఫ్లక్స్ ఎలా ఉండాలంటే ఎసిడిక్ నేచర్ కలిగి ఉండాలి గ్యాంగ్ బేసిక్ నేచర్ ఉంటే ఫ్లక్స్ ఎసిడిక్ నేచర్ ఉండాలి అలా కాకుండా గ్యాంగ్ అనేది ఎసిడిక్ నేచర్ ఉంటే ఫ్లక్స్ అనేది బేసిక్ నేచర్ ఉండాలి సో ఇక్కడ ఏది ఎసిడిక్ నేచర్ అని అంటే మెటల్ ఆక్సైడ్లు అన్నీ బేసిక్ నేచర్ కలిగి ఉంటాయి నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఎసిడిక్ నేచర్ కలిగి ఉంటాయి చూడండి మెటల్ ఆక్సైడ్ ఎంబి మీకు అందరికీ మహేష్ బాబు అంటే ఇష్టమా చూడండి ఆయనకు మనకు ఒక సహాయం చేస్తాడు మెటల్స్ ఆర్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ అనేటివి బేస్ నేచర్ ఎంబి మహేష్ బాబు అదే నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ అనేది మెటల్స్ బేస్ అయితే నాన్ మెటల్స్ ఏమవుతుంది యాసిడ్ అవుతుంది అనమాట అలా గుర్తుంచుకోవాలి సో నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ ఇక్కడ మెగ్నీషియం మెటల్ కాల్షియం మెటల్ కాపర్ మెటల్ సో నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ అనేది యాసిడిక్ సిలికాన్ అనేది ఒక నాన్ మెటల్ సో సిలికాన్ డయాక్సైడ్ అనేది మనము ఇక్కడ ఫ్లక్స్గా యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం డ్యాష్ ఈజ్ క్యారీ అవుట్ బై పైరోకెమికల్ ప్రాసెస్ ఇన్ మెటల్ అర్జీ పైరోకెమికల్ ప్రాసెస్ని మెటల్ అర్జీలో లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రంలో ఏ దాన్ని యూజ్ చేసి చేస్తారు పైరోకెమికల్ అంటే బాగా ఎక్కువ హీట్ ఉన్నటువంటి రియాక్షన్స్ను పైరు అంటాం అనమాట చిమ్నీన ఫర్నెస్ స్టవ్ ఆ ఫైర్ బాక్స్ అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్నెస్ ఈ మెటల్ అర్జీలో ఉపయోగించేటువంటి చాలా పెద్ద పెద్ద వేడి చేయడానికి అవసరం అయితే వీటిని ఫర్నెసెస్ అంటాం అనమాట తెలుగులో అయితే కొలిమి అంటాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఫర్నెస్ వేర్ ద ఫ్యూయల్ ఈజ్ కెప్ట్ ఫర్ బర్నింగ్ ఓకే ఏ పార్ట్లో ఫర్నెస్కి సంబంధించిన ఏ పార్ట్లో ఫ్యూయల్ అనేది మండుతూ ఉంటుంది ఫైర్ బాక్స్ ఫైర్ బాక్స్ చిమ్నీ ఫ్లక్స్ హెర్త్ అని అంటే మరి సరైన సమాధానం ఒకసారి చూస్తే చూడండి ఇక్కడ గమనించండి ఫైర్ ఫాక్స్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఫర్నెస్ వేర్ ఫ్యూయల్ కెప్ట్ బర్నింగ్ అన్నాం అనమాట ఓకే హెర్త్ ఈజ్ ద ప్లేస్ ఇన్సైడ్ ఫర్నెస్ ఓవర్ కెప్ట్ హీటింగ్ ఓవర్ని హీట్ చేయడానికి హెర్త్ అనేది ఉపయోగిస్తారు చిమ్నీ అనేది అవుట్లెట్ అనమాట మండినాక వచ్చే పొగలు లాంటివి బయటికి పంపించడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ప్రశ్న పరిశీలన ఇన్ ద డాష్ ఫర్నెస్ హెర్త్ అండ్ ఫైర్ ఫాక్స్ ఫైర్ బాక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ద హాట్ గ్యాసెస్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యూయల్ టచ్ ద ఓర్ ఇన్ ద హెర్త్ అండ్ హీట్ ఈ కండిషన్స్లో ఏవైతే హెర్త్ మరియు ఫైర్ ఫాక్స్ సపరేట్గా ఉండాలా ఓర్ అనేది హెర్త్కు టచ్ అయ్యి హీట్ అయ్యేటువంటి ఫర్నెస్ ఏంటి రిటార్డ్ ఫర్నెసా రివర్బరేటరీ ఫర్నెసా బ్లాస్ట్ ఫర్నెసా ఎలక్ట్రిక్ ఫర్నెసా అంటే మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అంటే రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్ కాడ బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్లో అయితే ఫైర్ బాక్స్ మరియు హెర్త్ రెండు ఒకదాంతో ఒకటి కంబై అయిపోయిన పెద్ద ఛాంబర్ అనమాట మరి రివర్బరేటరీ అనేది రెండు కూడా ఫైర్ ఫాక్స్ హెర్త్ సపరేట్గా ఉంటాయి అనమాట సో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ రివర్బరేటరీ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఇన్ డ్యాష్ ఫర్నెస్ బోత్ ఫైర్ బాక్స్ అండ్ హెర్త్ ఆర్ కంబైనడీ అనే బిగ్ ఛాంబర్ అకామిడేట్ బోత్ ఓర్ అండ్ ఫ్యూయల్ రెండు కూడా అన్నీ ఒకే దాంతో ఉన్నటువంటి ఫర్నెస్ ఏంది ఇంతకుముందే మనం చెప్పుకున్నాం సో ఆప్షన్స్ని బట్టి మీరు ఆన్సర్ని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో థర్టీ నైన్ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ చేయగలరు మరి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ప్రశ్న ద ఫర్నెస్ ఈవెన్ ద ఫ్లేమ్స్ డూ నాట్ టచ్ ఓర్ అసలు ఓర్కి ఈ ఫ్లేమ్ అనేది టచ్చే కానటువంటి ఫర్నెస్ ఏంది రివర్బరేటరీ నా బ్లాస్ట్ ఆ రిటార్డ్ ఆ స్టాండర్డ్ ఫర్నెస్ అంటే మరి సరైన సమాధానం ఒకసారి మనం పరిశీలన చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ రిటార్డ్ ఫర్నెస్లో రిటార్డ్ ఫర్నెస్లో దెర్ ఈజ్ నో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ హెర్త్ అండ్ ఫైర్ ఫాక్స్ ఈవెన్ ద ఫ్లేమ్ డూ నాట్ టచ్ ఓవర్ సో ఎక్కడ ఇది రిటార్డ్ ఫర్నెస్లో సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే రిటార్డ్ ఫర్నెస్ ఆప్షన్ సి ఇద్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ వీడియో ఇంతటితో సమాప్తం మనము నెక్స్ట్ మరొక చాప్టర్తో మళ్ళీ కలుద్దాం మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్